வணக்கம் நிகழ்ச்சிகளை கல்லூரி வாசல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது காயத்ரி பிளஸ் டூ முடித்த மாணவர்கள் அடுத்து என்ன துறையை தேர்ந்தெடுத்து படிக்கலாம் எந்த கல்லூரியில் சேரலாம் மேலும் அவர்களுடைய திறமையை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் என்னென்ன என்பதை கல்லூரி வாசல் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நாம் தினந்தோறும் பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பொறியியல் படிப்புகள் குறித்துதான் நாம் விரிவாக பார்த்து தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் பொறியியல் படிப்புகள் குறித்து நிறைய கருத்துக்களை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நமது அரங்கத்திற்கு வந்திருக்கிறார் கல்வி ஆலோசகர் திரு ஸ்ரீராம் அவர்கள் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர் தங்களது சந்தேகங்களை கேட்டு விளக்கங்களை பெறலாம் சார் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து லாஸ்ட் டேட் அப்ளிகேஷன் சில்ட்ரன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கீழே இருக்கிற காலேஜஸ்க்கு ஸோ இப்ப வந்து ஒரு லெவலுக்கு அவங்களோட கட் ஆஃபும் வந்திருக்கும் மாணவர்களே வந்து ஒரு இது போட்டு ஒரு பிளான் போட்டு வச்சிருப்பாங்க இத்த நேரம் எனக்கு இந்த கோர்ஸ் இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்ல எய்டட் காலேஜஸ்ல கிடைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப வந்து இந்த டைம்ல இந்த கவுன்சிலிங் நெருங்குற டைம்ல மாணவர்களுக்கு நீங்க கொடுக்கற அட்வைஸ் என்ன என்ஜினியரிங் வந்து ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கிற துறை கண்டிப்பா என்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணி படிக்கலாம் நீங்க கவனமா என்ன எடுத்துக்கிடணும்னா இந்த என்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு நினைச்சோம்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு சூஸ் ரைட் கோர்ஸ் உங்களுக்கு எந்த கோர்ஸ் செட் ஆகுமோ உங்களுக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு எதுல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு நான்கு வருடம் கடத்துக்கு அப்புறம் எந்த கோர்ஸ் இப்ப நீங்க சூஸ் பண்ணி திறமைகளை வளர்த்துட்டு படிச்சீங்கன்னா என்ன வேலை கிடைக்குமோ அந்த கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணணும் ரெண்டாவது அதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்னன்னா கல்லூரியை சூஸ் பண்றது கல்லூரியை சூஸ் பண்ணல அந்த கல்லூரிக்கு லாஸ்ட் இயர் வந்து எப்படி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது பிளேஸ்மெண்ட் மட்டும் பாக்காதீங்க அங்க போயிட்டு அங்க இருக்கிற மாணவர்கள்கிட்ட பேசுங்க அவங்களுடைய ஒப்பீனியனை கேட்டுக்கோங்க அதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் கூட எப்படி கொலாபரேட் பண்றாங்க பிராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அதாவது இண்டஸ்ட்ரியினுடைய ரெலவன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இண்டஸ்ட்ரி ரெலவன்ஸ் இல்லைன்னா படிச்சுட்டு நம்ம ஸ்கில்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கம்பெனியில் போய் வேலை செய்யறதுக்கு தேவையான திறமைகள் கேப் வந்து ஸ்கில் கேப் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா வேலை வாய்ப்புகள் கம்மியா இருக்கும் அந்த கேப் வந்து ஃபில் பண்ற மாதிரி எந்த இன்ஸ்டிடியூட் வந்து எந்த கேம்பஸ்ல உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்றாங்களோ அந்த கல்லூரியை சூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க எதிர்காலம் வந்து நல்ல விதமா அமையும் சார் இப்ப நீங்க சொல்லுங்க ரைட் கோர்ஸ் அது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி படிச்சு முடிச்சுட்டு போர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா எனக்கு வேலை வாய்ப்பு எப்படி இருக்குங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க போய் ஒரு காலேஜ் ஜாயின் பண்றது நல்லது ஒரு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்றது நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளால வந்து இப்ப இப்ப இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்மளால பிரடிக் பண்ண முடியுமா போர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி லெவல்ல நல்ல வேலை பிகாஸ் ஐடியை பொறுத்த வரைக்கும் அது எப்ப ரெசிஷன் வருது அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு நம்மளால உறுதியா சொல்ல முடியாத ஒரு நிலைமையில இப்ப நான் ஐடியோ இல்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்கோ ஜாயின் பண்ணிட்டு நிறைய பேர் கேட் எக்ஸாம் எழுதி எம்இ சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அந்த மாதிரி போயிடுறாங்க இல்ல எம்எஸ் போயிடுறாங்க அது வேற விஷயம் நாலு வருஷம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் நேரம் எனக்கு வேலை வேலை தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஹவு ஹி கேன் பிரெடிக்ட் போர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு கண்டிப்பா ஒரு வேலை நிச்சயமா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிரிடிக்ட் பண்ண முடியலன்னா கூட ஓரளவுக்கு கண்டிப்பா பிரிடிக்ட் பண்ணலாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து போர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து அதாவது வந்து நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எமர்ஜிங் ஆகல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கு மேல growth இருந்தது இப்போ வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி மெச்சூர்ட் ஆனதுனால அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து growth இருந்துட்டு தான் இருக்கு இன்னைக்கும் நிறைய மாணவர்களுக்கு வந்து என்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் நிறைய பேருக்கு கொடுக்க ஒரு துறை எதுனா சாப்ட்வேர் சாப்ட்வேர் ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் எடுத்திருந்தாலும் அவங்களுக்கு சாப்ட்வேர் சைட்ல நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்காங்க மாணவர்கள் எல்லாருமே இன்னும் இதை பத்தி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் சார் ஒரு நேயர் இணைப்பில் காத்திருக்கிறார் கோவையில் இருந்து மெஹர் நிஷா இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் மெஹர் நிஷா வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க வணக்கம் சார் நான் வந்து நேரு வித்யாலய காலேஜ்ல சொல்லுங்க மெஹர் நிஷா ஸ்ரீ நேரு வித்யாலய காலேஜ்ல பயோடெக்னாலஜி இருக்குங்க சார் ஓகே அதுல ஏதாவது வேல்யூ இருக்குதா பின்னாடி ஏதாவது எல்லாம் படிக்கலாமா நான் பயோஸ் தொடர்ந்து படிக்கலாம்னு சொல்லி யோசிக்கிறேங்க சார் வாய்ப்புகள் இருக்கும் மோகன் இணைகிறார்
வளர்த்து <laughs> எந்த கல்லூரியா இருந்தாலும் போய் பார்த்துட்டு இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி இண்டஸ்ட்ரிஸ் ரெலவன்ஸுக்கு அந்த கல்லூரியில திறமைகளை வளர்க்குற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களான்னு பாருங்க அதே மாதிரி லாஸ்ட் இயருக்கு வந்து இமீடியட் லாஸ்ட் இயருக்கு வந்து என்ன மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ரெக்கார்டு பார்த்துட்டு அந்த கல்லூரிக்கு போய் சூஸ் பண்ணுங்க பட் இந்த கட் ஆஃபுக்கு எந்த கல்லூரி வேணும்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா உங்களுக்கு நீங்களே நீங்க ஜட்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியினுடைய கவுன்சிலிங் வெப்சைட் போனா அதுலயே கொடுத்துருக்காங்க கணிச்சிக்கலாம் லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் ஆல்ரெடி பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கேன் இந்த வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சொல்றாங்க ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அது மாதிரி இப்ப ரேங்கிங் கொடுத்த பிறகு கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப எப்படி இருந்தாலும் ரேங்க் வந்து பேஸ்ட் ஆன் தியர் கட் ஆஃப் மார்க் தேர் கோயிங் டு ரிலீஸ் த ரேங்க் அப்ப ரேங்க் வச்சுட்டு அந்த ரேங்குக்கு வந்து லாஸ்ட் இயர் என்ன கல்லூரி கிடைச்சிருக்கு பாத்துட்டு அதை வச்சு இவங்க ஒரு வேக உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த கோட்டா அவைலபிலிட்டி இருந்தது அதை வச்சு இவங்க கெஸ்ட் பண்ண முடியும் சிதம்பரத்திலிருந்து சுந்தரி இணைகிறார் பேசலாம் சுந்தரி வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சுந்தரி சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் நான் வந்து என் பையன் வந்து ஒன் செவன்டி நைன் எடுத்துக்கப்பல அவங்க வந்து இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் போடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இருக்கு ஆனா ஒருவேளை அதுல கிடைக்கல கவர்மெண்ட் சிட்டி எதுவும் கிடைக்கல அப்படின்னா ஆர்கிடெக்ட் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இருக்கு நேட்டாக்காக கோச்சிங் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்காப்ல அப்படி போனாக்கா ஸ்கோப் ஆர்கிடெக்சர் படிச்சாக்க ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு அவங்களுக்கு ஸ்கோப் இருக்கா அவங்களுக்கு எதிர்காலத்துல எதுவும் பிரச்சனை தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் சுந்தரி கண்டிப்பா ஆர்கிடெக்சர் சிவில் இன்ஜினியரிங்கே கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கவுன்சிலிங்ல சீட்டு கிடைக்கும் ஈவன் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ல கிடைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கூட பிரைவேட் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் கூட நல்ல கல்லூரியில் கவுன்சிலிங்லேயே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க ஆர்கிடெக்சர் படிக்கலாம் தாராளமா ஆர்கிடெக்சர் படிக்கலாம் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ரைட் காலேஜ் சூஸ் பண்ணி படிங்க அந்த வகையில் சென்னையிலிருந்து ஒரு நேயர் இணைப்பில் காத்திருக்கிறார் தேஷாலி அவரிடம் பேசலாம் வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க ஹலோ நான் சென்னையில இருந்து பாலாஜி இணைகிறார் பேசலாம் பாலாஜி வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன பாலாஜி சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் என்னுடைய பையன் வந்து டென்த் முடிச்சிருக்கிறார் மேடம் டிப்ளமோ பத்தி கேட்கணும் மேடம் டிப்ளமோ இன்ஜினியரிங் ஹலோ பேசுங்க பாலாஜி டென்த்ல வந்து த்ரீ பிப்டி எடுத்திருக்கிறாப்ல ஓகே டிப்ளமோ போட்டு லைக் இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அவனுக்கு டெக்னிக்கல் ஐடியா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு சரி இப்ப நீங்க டிப்ளமோ போடலாமான்னு கேக்குறீங்க இல்லையா ஆமா மேடம் என்ன கோர்ஸ் அதுல டிப்ளமோ வந்து படிச்சா நல்லா இருக்கும் டிப்ளமோல வந்து மெக்கானிக்கல் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா கம்பெனில இப்ப நாங்களே கம்பெனி எல்லாம் வச்சிருக்கிறோம் கேம்பஸ்ல போய் ஹயர் பண்ணுவோம் டிப்ளமோ படிச்ச மாணவர்கள் வந்து வேலைக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காங்க அதுல முடிச்சவனே நல்ல வேலைக்கு போயிடலாம் சரி இப்ப இந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க டிப்ளமோவோ இல்ல இந்த பாலிடெக்னிக் கோர்சஸ்ல வந்து மெக்கானிக்கல் படிச்சா நல்லது அப்படிங்கறது மெக்கானிக்கலும் தாண்டி வேற என்னென்ன மெக்கானிக்கல் சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் இது மூணும் அட்வைசபிள் டிப்ளமோ பொறுத்தல வந்து கண்டிப்பா இந்த மூணு கோர்ஸ் படிச்சுன்னா இமீடியா வேலைக்கு போடலாம் அது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸுக்கு நிறைய தேவைகள் டிப்ளமோ இன்ஜினியர்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அதிகமா இருக்கு நாக்பூரில் இருந்து திவாகர் இணைகிறார் பேசலாம் திவாகர் வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன திவாகர் வணக்கம் திவாகர் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க தொடர்ந்து பேசுங்க நான் ஆக்சுவலி என் தம்பி வந்து டுவெல்த் எழுதியிருக்காப்ல சரி பிஇல வந்து மோஸ்ட்லி அந்த ஃபைவ் பிரான்சஸ் தானே இருக்கு அது தவிர வேற ஏதாவது பிரான்சஸ் எடுத்து
அந்த கோர் பிரான்சஸ் தவிர்த்து வேற ஸ்பெஷலைஸ்டு பிரான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்கட்ரானிக்ஸ் இருக்குது பயோடெக் இருக்குது ஏரோஸ்பேஸ் இருக்குது ஆட்டோமொபைல் இருக்குது மேனுஃபேக்சரிங் இருக்குது ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு பட் என்னன்னா இந்த கோர் பிரான்சஸ் தவிர்த்து மீதி கோர்ஸ் படிக்கல ஜென்ரலா இன்ஜினியரிங் படிக்கிறப்பே கல்லூரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சூஸ் பண்றது எஸ்பெஷலி இந்த ஸ்பெஷல் கோர்சஸ் படிக்கிறப்ப கல்லூரியை சூஸ் பண்றதுல இன்னுமே இன்னும் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஏன்னா அது வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு பிரான்ச் ஆகுது நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கும் பிரான்சஸ் எடுக்கும் போது அப்ப கல்லூரியில அந்த ஸ்பெஷலைஸ்ட் பிரான்சஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டி மட்டும் இல்ல இண்டஸ்ட்ரி ரெலவன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கூட கொலாபரேஷன்ஸ் இருக்கா டைப்ஸ் இருக்குதா இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் கிடைக்குமா ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிடைக்குமான்னு பார்த்து சூஸ் பண்ணி படிக்கிறது நல்லது அப்படி இல்லைன்னா கோர் பிரான்சஸ் சூஸ் பண்ணுங்க ஆல்வேஸ் அதுதான் அட்வைசபிள் சேலத்திலிருந்து யுவராஜ் இணைகிறார் பேசலாம் யுவராஜ் வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என யுவராஜ் சொல்லுங்க ஒவ்வொருங்க <laughs> சீட்டு கிடைக்கிறது இன்னும் ரொம்ப ஈஸி டிப்ளமா முடிச்சுட்டு போனீங்கன்னா இப்ப நம்ம இந்த லேட்ரல் என்ட்ரி மூலமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போறாங்க இல்ல சார் இப்ப இந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு போறவங்களுக்கும் இந்த லேட்ரல் என்ட்ரி முடிச்சுட்டு டேரக்டா அந்த செகண்ட் இயர்ல ஜாயின் பண்றவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா இல்ல ஆமா நிறையவே டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அவங்க வந்து இந்த மேத்ஸ் நாலேஜ் எல்லாம் கம்பேர் டு பிளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்பேர் பண்ணல கம்மியா இருக்குது அதனால வந்தவொன்னே ஒரு செமஸ்டர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க அவங்களுக்கு <laughs> 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 இப்ப பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க பிளேஸ்மெண்ட் செல் இருக்கா அங்க என்ன மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸோட காலேஜ்க்கு டைப் இருக்கு அப்படிங்கறது சீனியர்ஸோ இல்ல வேற யார் மூலமாவும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னாலுமே அது தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அந்த காலேஜ் பத்தி அப்படின்னா இது ரொம்ப டவுட்டா இருக்கு அதனாலதான் இன்னைக்கும் நிறைய காலேஜஸ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு மாணவர்கள் வந்து சிரமப்படுற ஒரு சினாரியாவும் நம்ம பாத்துட்டு தான் இருக்கோம் இப்ப பிளேஸ்மெண்ட் செல் இருக்கு அப்படிங்கறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மாணவர்கள் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு எவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷன் கொடுக்கணும் சார் இன்ஜினியரிங் வந்து இட்ஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் ப்ராக்டிக்கலாக லேர்ன் பண்ணும் ஓகே தியரட்டிக்கலாக மட்டும் லேர்ன் பண்ணாமல் ப்ராக்டிக்கலாக லேர்ன் பண்ணும் அதுவும் இல்லாமல் இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸில் என்ன டெக்னாலஜிஸ் இருக்குதோ அதை வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணும் அதனால வந்து அவங்க வந்து நிறைய இன்டர்ன்ஷிப்பு ப்ராஜெக்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் இண்டஸ்ட்ரி கொலாபரேஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இது வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை நாலு வருஷம் நீங்க படிக்க போறீங்கன்னா கூட ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் நீங்க வந்து யு ஆர் கோயிங் டு லீவ் வித் தட் ஜாப் ப்ரொஃபஷன் அது உங்களுக்கு இது வந்து இஸ்யூ கேரியர் அப்படி இருக்கிறப்ப நீங்க யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் யுவர் டைம் நீங்க கண்டிப்பா கல்லூரிக்கு போயிட்டு ஒரு நாலு கல்லூரி ஆறு கல்லூரியோ போயிட்டு அங்க இருக்கிற இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சரை பார்த்து அந்த மாணவர்கிட்ட பேசிட்டு அங்க இருக்கிற என்ன பெசிலிட்டிஸ் பார்த்துட்டு தான் நீங்க சூஸ் பண்ணணும் அதுதான் இன்டர்ன்ஷிப் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் உங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நேர் இணைப்பில் காத்திருக்கிறார் சென்னையில இருந்து ஏகாம்பரம் இணைக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் ஏகாம்பரம் வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி ஏகாம்பரம் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் எங்க பொண்ணு வந்து பிஎஸ்சி பயோ கெமிஸ்ட்ரி படிக்க வைக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ரெண்டு வருஷம் ஓகே அது அதனால ஃபியூச்சர்ல நல்லா எதிர்க்குங்களா பிஎஸ்சி பயோ கெமிஸ்ட்ரி சயின்ஸ் வந்து இட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி ரிசர்ச் போனா தான் அகேன் ஏற்கனவே ஒரு பயோடெக் கேட்டாங்க அதுல வந்து எந்த அளவுக்கு ஈடுபாடுடன் அவங்க ஈடுபட்டு ஹையர் எஜுகேஷன்ஸ் படிச்சு ரிசர்ச்ல ஆர்வம் ஏற்படுத்திக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு கண்டிப்பா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அது எவ்வளவு தூரம் அவங்களால டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியும் பணமும் செலவு பண்ண முடியும் பொறுத்து திருப்பூரில் இருந்து சுந்தர் இணைக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் சுந்தர் வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சுந்தர் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் நான் திருப்பூர்ல இருந்து சுந்தர் பேசுறீங்க அதிகமா இருக்கிறது தெரியும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அவர் ஐடி 
நிச்சயமா தெரிஞ்சுக்கலாம் சுந்தர் கண்டிப்பா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தாராளமா சூஸ் பண்ணலாம் நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கும் இப்ப படிக்கிற மாணவர்களுக்கு போர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் ரெண்டாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிடைக்கலனா தாராளமா ஐடி சூஸ் பண்ணுங்க ரெண்டு ரெண்டு கோர்ஸுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் கிடையாது ரெண்டுக்குமே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் கம்பெனிஸ் வரையில கொடுப்பாங்க ஐடியும் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை திருப்பூரில் இருந்து அன்னலட்சுமி இணைக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் அன்னலட்சுமி வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க அன்னலட்சுமி தொடர்ந்து பேசுங்க அனுலட்சுமி மாதிரியானது <laughs> அவங்களுடைய திறமைகள் பார்க்கணும் அவங்களுடைய டைம் பார்க்கணும் எவ்வளவு மணி ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் பார்க்கணும் இந்த மாதிரி கோர்சஸ் வந்து ரிசர்ச் வந்து அவங்களுக்கு பொறுமையும் பணமும் செலவு பண்றதுக்கு தயாரா இருந்தா கண்டிப்பா படிக்கலாம் கண்டிப்பா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் சேலத்திலிருந்து உஷா காத்திருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் உஷா வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க கிடைக்கும் வாய்ப்புகள்ிக்கு <laughs> எந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தென் மெக்கானிக்கல் தென் சிவில் என்ஜினியரிங் ட்ரிபிள் இ இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணலாம் அதாவது வந்து வேலை வாய்ப்புகளுக்காக படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிற மாணவர்கள் அதுக்கடுத்து எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கோர்ஸ்ல எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படி இருக்குன்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் உண்மையிலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்ல ஒரு மாயையா அது தெரியணும் நிறைய பேர் வந்து அவங்க தே ஆர் திங்கிங் தட் தே ஹவ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னும் ஒரு கோர்ஸ் பட் உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கவுன்சிலிங் போனீங்கன்னா அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க சூஸ் பண்ணலாம் ஒரு நேர் காத்திருக்கிறார் தேவி அவரிடம் பேசலாம் வணக்கம் தேவி உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் ஒன் செவன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் மேடம் ஒரு டாப் டுவெண்டி ஃபைவ் மேல இருந்த காலேஜ் எதுவும் கிடைக்குமாங்க மேடம் கவுன்சிலிங்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் தேவி டாப் டுவெண்டி ஃபைவ் காலேஜஸ்ல கண்டிப்பா கிடைக்காது என்ன கம்யூனிட்டின்னு தெரியல எஸ்சி எஸ்டி இருந்தாலும் வழியா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல எம்பிசி கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல ஆனா வந்து இந்த மார்க்குக்கு வந்து There are good colleges, நல்ல கல்லூரிகளிலே உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது நிச்சயமா சார் இன்னைக்கு என்ஜினியரிங் கோர்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹவு டு செலக்ட் காலேஜ்ல இருந்து எப்படி ஒரு கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணணும் அந்த ஹையர்க்கையும் சொல்லிருந்தீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மெக்கானிக்கல் ட்ரிபிளி அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இப்ப கவுன்சிலிங் ரெடியா இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறோம் தேங்க்யூ சோ மச் நேர்களை இத்துடன் இன்றைய கல்லூரி வாசல் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது அடுத்து வருவது தந்தி செய்திகள் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் தந்தி தொலைக்காட்சியுடன்